ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో సుధీర్ వర్మ గారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ చాలా మంది కేస్ స్టడీస్ చూసుంటారు మీరు సార్ అండ్ చాలా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఇవాళ ఒక బిజినెస్ కోచ్గా కూడా చాలా మందికి ట్రైన్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ప్లస్ కంపెనీస్కి మీరు అసోసియేట్ అయ్యి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి అండ్ ఎవ్రీ వన్ వీక్కి వాళ్ళ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చి ముందుకు తీసుకువెళ్ళి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ ఐడియాస్ మీద కానివ్వండి ఎనాలసిస్ మీద కానివ్వండి లేదంటే మార్కెట్ మీద కానివ్వండి ట్రెండ్ మీద కానివ్వండి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి పీపుల్కి కూడా ముఖ్యంగా మహిళలకు ఏ విధంగా ఎటువంటి బిజినెస్ ఐడియాస్ తోటి వెళ్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీద కూడా చాలా 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 హోంవర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఏ బిజినెస్ ఐడియా అడిగినా కూడా వాళ్ళు నీళ్ళుగా దీనికి ఇంత వస్తుంది అని మార్జిన్ దీనికి ఇంత అయితే ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇది ఇంతే పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది దీనికి ప్రమోషన్ ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు రియలీ గ్రేట్ అండి అండ్ ఇంత వర్క్ చేయడం కూడా గ్రేటే అండ్ ఆ టేపు మీ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి బిజినెస్ ఐడియాకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని కూడా స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసే విధానం ముఖ్యంగా ఇన్వాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నీ చూసారు కదా ఒక ఒకటే అడుగుతాను బిజినెస్ చెయ్యాలన్న తపన ప్రతి ఒక్కరికి ఉండి స్టార్ట్ చేస్తారు సరే కొంతమంది మాత్రం సక్సెస్ అవుతారు ఏదండి ఏది మైనస్ అవుతుంది వీటిలో వాళ్ళకి గుడ్ సార్ చాలా క్రిస్ప్ క్వశ్చన్ చాలా డౌన్ ఫాల్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్దో మనం దీని గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా చాలా మందికి ఆలోచనలు ఉంటాయి కోరికలు ఉంటాయి నేను ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించాలి ఒక యాభై లక్షలు సంపాదించాలి లేదా ఐదు కోట్లు సంపాదించాలి పది కోట్లు సం కోరికలు ఉంటాయి చాలామంది పడుకునేటప్పుడు ఆలోచించుకుంటాం బా తెల్లారు లేసే మంచి పని దొరికితే బాను మంచి ఉద్యోగం దొరికితే బాను మంచి డీల్ దొరికితే బాను లేదా నేను ఫ్యూచర్లో వాడు జాబ్లో ఉంటాడు ఇందాక మనం చెప్పినట్టు నేను ఈ ఫలానా బిజినెస్ ఐడియా మొదలు పెడితే బాగున్నావు చాలామందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది ఇలా చేస్తే బాగున్నావు చేస్తే బాగుంటుంది పని పొద్దున్న లెగిసి వాడి పని మీద వాడు వెళ్ళిపోతాడు కదా ఈ డ్రీమ్ ఏదైతే ఆలోచించాడు దాని మీద ఫోకస్ చేయడు ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎవరైతే మీ మీ డ్రీమ్స్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నారో అది అల్టిమేట్గా గోల్ కింద మారుతుంది దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు నేను రెండు ఇస్తాను రెండు ఒకటి ఒక టిష్యూ పేపర్ రెండోది ఒక న్యూస్ పేపర్ నేను మీకు ముందు ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే ఆ టిష్యూ పేపర్ ఉంది మీ చేతిలో ఆ టిష్యూ పేపర్ని ఇది మీరు అనుకున్నారు ఇందాక చెప్పినట్టు నేను తెల్లవారితే బిజినెస్ మొదలుపెట్టి ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నది మీ డ్రీమ్ అవును ఇప్పుడు ఆ టిష్యూ పేపర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది మీ డ్రీమ్ అనుకుంటే ఇక్కడికి ఇసురు చూడండి వెళ్ళట్లేదు సార్ గ్యాలరీస్ కింద పడిపోయింది డ్రీమ్ కింద పడిపోయింది మీకు ఇంకో న్యూస్ పేపర్ ఇచ్చాను మనం చిన్నప్పుడు ర్యాకెట్స్ చేస్తాను చూసారా అవును ర్యాకెట్ చేయడం వచ్చే ఉంటుంది కదా మీకు ఎప్పుడో కప్పుడు ఇస్తే ఉంటారు కదా కొంచెం అలాంటి తోటి తయారు చేస్తారు మా కోసం మీరు ఇప్పుడు ఒక ర్యాకెట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇది అదే మీ ఇందాక మీరు చెప్పింది యాభై లక్షల రూపాయలు సంపాదించాలనేది మీ డ్రీమ్ ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఒక రాకెట్ ఉంది ఇప్పుడు సరి చూడండి తగులుతుంది ఏమో చూద్దాం దగ్గర వరకు దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఎలా కన్సిడర్ చేయాలంటే చాలా మందికి డ్రీమ్ అనేది చెట్టు నుంచి వాళ్ళని ఆకు లాంటిది ఆకు ఎక్కడ పడుతుంది గాలి ఎటు వీస్తే అటు పడుతుంది మీకు ఇందాక ఫస్ట్ ఆ టిష్యూ పేపర్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి చాలా మంది డ్రీమ్స్ రాయల్ నాకుల్లా ఉంటాయి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అందరికీ అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలని కానీ ఏ గాలికి వీస్తే ఆ గాలికి వెళ్ళినట్టు పర్టికులర్గా ఎలా వెళ్ళాలో తెలియక ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాలిపోతారు అవును బట్ ఎవడైతే వాటి డ్రీమ్ కోసం తెల్లవారే లెగిసి నిద్రలో వాడి కలిగిన కన కోసం తెల్లవారే లెగిసి కష్టపడతాడో అప్పుడు అది వాడికి గోల్ కింద మారుతుంది అంటే గోల్ ఎలాంటిది అంటే బాణం లాంటిది బాణం ఎక్కడ విసిరితే అక్కడ తగులుతుంది కానీ ఒక చెట్టు నుండి రాలిన ఆకు మాత్రం గాలికి ఎటు వీస్తే అది పడుతుంది సో చాలామంది వాళ్ళ బిజినెస్లో కానీ లైఫ్లో కానీ సక్సెస్ అవ్వకపోవడానికి ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే సార్ డ్రీమ్స్ అందరికీ ఉంటాయి కొందరికే గోల్స్ ఉంటాయి ఎవరికైతే ఈ డ్రీమ్ గోల్ ఒకటే అవుతుందో వాళ్ళు జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారు సో డ్రీమ్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక ఆకు కింద కన్సిడర్ చేయాలి గోల్ని ఒక బాణం కింద కన్సిడర్ చేయాలి ఆకు ఎక్కడ పడితే గాలికి ఎటు వీస్తే అటు పడితే కింద రాలుతుంది బాణం మాత్రం అనుకున్న టార్గెట్కి వెళ్ళి తగులుతుంది తగలకపోయినా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం తగలకపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చేసినట్టు కానీ 
ఎవడైతే ఆ డ్రీమ్ నుంచి గోల్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని ఒక బాణంలా దూసుకుపోతాడో వాడు జీవితంలో సక్సెస్ అవుతాడు చాలా మంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారండి అండ్ ఒక బిజినెస్ని డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి అంటే ఒక టైం కూడా వాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి స్పెసిఫిక్గా కావాలనుకుంటున్నారు సో కొంతమంది పర్సనల్ వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు వనానం సెషన్స్ కానివ్వండి కొంతమంది ఆన్లైన్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ ఆన్లైన్ బిజినెస్ దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి బిజినెస్ ఐడియాస్ ఏంటి అనేది ఎక్కువ మంది ఆన్లైన్ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు క్లాసెస్ అండ్ వర్క్ షాప్స్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉన్నారు ఆఫ్లైన్ వర్క్ షాప్స్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందంటారు కొంతమంది అయితే బిజినెస్ ఐడియాస్కి సంబంధించిన బుక్కులు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు స్ట్రాటజీస్ మీ చాలా బాగుంటాయి ఈవెన్ నేను కూడా చదివాను చదివిన తర్వాతే ఇలా ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి అవి అడుగుతున్నారు కొత్త కొత్త బిజినెస్ ఐడియాస్ ఎలా సార్ అంటే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి క్లాసెస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ పర్సనల్ టైం ఇస్తారా నై సార్ బేసిక్గా దీని ఎజెండా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఏది వెతికినా ఈరోజు ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతుంది ఒక బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్అప్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి టీ థింగ్స్ ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏంటి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతుంది బట్ దీన్ని ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మార్కెట్లో సో అందుకు మనం ఈ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఎవరైనా బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మేము కొత్త ఐడియా మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాం లేదా మాకు ఐడియానే కావాలి యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ వన్ టు వన్ కన్సల్టేషన్స్ సో ఎవరైనా కస్టమర్ నీ వన్ టు వన్ అపాయింట్మెంట్ ఐదర్ ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ తీసుకుంటే ఐ విల్ స్పేర్ మినిమమ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ విత్ దమ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ వాళ్ళకి డెడికేటెడ్ టైం ఇచ్చి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ అన్నీ తీసుకుని దెన్ అవుట్పుట్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఐడియా కానీ కానీ తిరిగి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని పక్కగా ఇవ్వగలం అదర్వైజ్ ఏంటంటే రఫ్గా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ జరిగిన డిస్కషన్స్లో మీరు ఏ కంక్లూజన్కి రాలేరు అసలు ఆ పర్సన్ స్టార్ట్ చేయాలో వద్దా అన్నది కూడా టూ టు త్రీ అవర్స్లో మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ చాలా మందికి ఉంటుంది బట్ సీరియస్ ప్లేయర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇనీషియల్ ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం అని బట్ అందులో ఫ్యాక్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలిసేసరికి చాలా మంది డ్రాప్ అయిపోతారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు మొదలుపెట్టి ఫెయిల్ అయ్యే కన్నా స్టార్ట్ చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది ఒక్కోసారి బట్ ఈ క్లారిటీ కావాలంటే కన్సల్టేషన్ ద్వారానే మనం చేయగలం ఇది వన్ టు వన్ కన్సల్టేషన్ అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఐడియాస్ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే వన్ టు వన్ కన్సల్టేషన్కి అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వన్ వీక్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అంటే వన్ వీక్ కూడా ఒక హోటల్లో వీళ్ళ నుంచి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అసైన్మెంట్స్ చేయించి వన్ వీక్లో ఒక బిజినెస్ని లేదా స్టార్ట్అప్ని మొదలు పెట్టాలంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా ఏ ఏ థింగ్స్ అవసరం వాళ్ళకి అసలు సేల్స్ మార్కెటింగ్ వచ్చిందా లేదా టెలికాలింగ్ వచ్చిందా లేదా బిజినెస్ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు నెట్వర్కింగ్ని ఎలా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ సక్సెస్ అయిన కేస్ స్టడీస్ ఫెయిల్యూర్ అయిన కేస్ స్టడీస్ ఏంటి ఏంటి టాప్ కంపెనీస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి బిజినెస్లో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంటాయి ఇటువంటి కేస్ స్టడీస్ అన్నీ కూడా ఈ వన్ వీక్ వర్క్షాప్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసరికి ఒక ప్రాపర్ బిజినెస్ మ్యాన్గా తయారవుతారు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే విధంగా కాకుండా ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాపర్ బిజినెస్ మ్యాన్గా బయటకు వస్తారు బిజినెస్ పర్సన్గా మై మెన్ ఆర్ ఉమెన్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ వర్మ గారు థ్యాంక్ యూ సో మ